Приветствую! Вы попали на открытие новой рубрики. Здесь я буду рассказывать об интересных, но, увы, не столь популярных и известных фанфиках. По крайней мере, за пределами фигбука, вотпада или же другого подобного веб-сайта. Давайте-ка поясню. Фанфикшн – это не только развратные истории, которые пишут тесные девочки про своих кумиров или любимых персонажей, как думают многие, что, к слову, называется стереотипным мышлением. Это в первую очередь рассказы о событиях, которые мы, возможно, и не увидим в оригинальных историях. Да, немало этих рассказов романтические или даже эротические. Как бы то ни было, здесь нужно помнить, что даже в кромешной тьме можно отыскать луч света. И вот, этим лучом является сегодняшнее произведение. Внимание! В данном видео присутствует упоминание политических персонажей. Во избежание разногласий на политической основе, прошу не писать комментарии и за и против этих персонажей, а также их действий. Пожалуйста, обсуждайте только произведение. Приятного просмотра. Сегодняшний фанфик называется «Пан Президент из тысячи тех, кто говорит красиво». Владимир Зеленский возвращается в квартал после пятилетнего блуждания по углям президентства. Весьма недалекое будущее. Это был трудный путь для мальчика из криворожских трущоб. Это была тернистая дорога для главы государства. Именно так описывает автор свое сочинение. И уже из описания можно понять, какие эмоции будет испытывать главный герой. Угнетение, но в то же время облегчение. Ведь руководить целой страной дело непростое, тем более новичку. Весь текст я условно поделил на три части. Начнем же с первой. В ней мы узнаем истинные причины пребывания героя, так сказать, на престоле. Многие, наверное, уже догадываются, что речь идет не о богатстве, славе, власти, а про тех, о ком так брезгливо отзывалось окружение, взявшее его в пятилетний круг из рукопожатий. Родина и народ. Вроде бы простые и почти ничего не значащие для многих слова, однако для нашего героя они значат намного больше, чем те же власть и жажда правления. Вторую часть всего фанфика я бы назвал «Раздумия». Многообещающее название, не так ли? Главный герой гуляет по заснеженному Киеву, рассуждая при этом о своей прежней жизни в президентских застенках. И непосредственно из этих мыслей мы понимаем всю ту горькую, болезненную для него пятилетку. Может это прозвучить достаточно грубо, однако побывав бараном в волчьей шкуре, он осознал до конца всю запущенной ситуации. Владимир надеялся, что его воспримут с некой серьезностью, чего, увы, не случилось. Все ожидали очередного позерства от очередного выродка. Быть главой государства очень трудно и утомительно, поэтому герою нужен, я бы даже сказал, необходим был отдых. Ему нужна семья, но нужен ли он семье? Нужен ли он тем, кого привык считать семьей? За этот промежуток времени он отдалился от своей семьи настолько, что теперь уже не знает, примут ли его после такого. Также в этой части присутствует один из самых интересных моментов, который мне больше всего понравился. В пору бы уже Владимиру обращаться к самому Богу с ним и вопросом «Почему ты допустил все это?». Но наравне с этими словами из коробки памяти всплывают Жанины шутливые. То есть, если следовать по горячим следам, так сказать, твоего суждения, то Бог это надменный старый дед, с явными мазохистскими наклонностями, сидящий на облаке и радующийся взаимокрансающему друг друга человечеству. Ну Шовов, твоя версия имеет место быть, но Бог скорее. Бог, веришь ли, ничего в этом мире не допускал. Хотя нет, было дело, появление человека допустил. Да, так и сказал, как по свойствам доказательствам в математике. Допустим, мол, появился человек, ну а там посмотрим, что дальше. А дальше, конечно, по закону жанра происходит сущая ахинея. Люди и убивают какие-то неугодных им хомо сапиенс, и бабки хапают, и пенсионный возраст поднимают, и выжидают момента, когда друг на друга заяву можно накатать, и родители в дома престарелых сдают, но ведь и рожают детей, и благотворительные фонды создают, и за безденежные заступаются, и старикам место в трамвае уступают. Поэтому именно Бог должен спросить, почему мы допускаем то или иное, и хорошее, и плохое от нас. Он только наблюдает. Вот она, истина, вся суть человечества. Мы сами строим свою жизнь, и мы должны быть в ответе за все совершенные поступки, и неважно, хорошие они или же плохие. Люди должны научиться полагаться только на самих себя, а не на всяких богов, судьбы и тому подобное. А вот и третья, завершающая, кульминационная часть. Бывший президент Украины Владимир Зеленский возвращается в родное ему место, квартал, где остается теперь навсегда. 
Его всегда там ждали, ведь он часть их небольшой, но дружной компании, которая будет любить его, несмотря ни на что. Вот и подошел к концу данный рассказ. Признаюсь, я многое упустил из этого фанфика и сделал это потому, что мне сложно передать все те эмоции, которые возникают при чтении неупомянутых моментов. А также потому, что хотелось, чтобы вы сами прошли этот замечательный фанфик. Все полезные ссылки, в том числе и на фанфик, можно найти в описании к этому видео. До скорой встречи в этой и других рубриках на моем канале.